أرحب بكم طلبة الأعزاء طلبة المرحلة الرابعة الدراسة المسائية في قسم الترجمة Today we are going to continue our discussion of chapter 12 and now we are going to discuss the second part of this chapter We will start with uh, the other type of change of meaning which is called intensification نبدأ الآن بتكملة الجزء الثاني من الفصل الثاني عشر والذي يتناول أنواع التغير في معاني الكلمات وسنبدأ الآن بالنوع الخامس من أنواع تغير المعنى والذي يدعى intensification أو تقوية المعنى In many cases, the change of meaning is describable in terms of intensification. This means a change from a weaker to a stronger meaning. إذا النوع الخامس من أنواع تغيير معنى الكلمة هو تقوية المعنى. ففي العديد من الحالات يمكن وصف عملية تغيير معاني الكلمات من منظور تقوية المعنى. ونعني بذلك تغيير معنى الكلمة من معنى ضعيف نوعا ما إلى معنى أكثر قوة. We will see this in terms of examples. The word kill meant strike or beat or torment. But in modern English usage it means put to death. كمثال على الانتنسيفيكيشن ممكن أن نأخذ كلمة kill. كانت في السابق لها معاني مختلفة مثل يضرب بيت سترايك يهاجم أو تورمنت يعذب أوكي؟ ولكن ليس بالضرورة أن يؤدي الضرب أو التعذيب إلى إنهاء الحياة أما في المعنى الحالي لكلمة kill whenever we hear the word kill it means someone has died أوكي؟ فالمعنى الملازم لكلمة kill في الوقت الحاضر هو إنهاء حياة شخص ما. So as you see here, the meaning has changed from somewhat weak meaning into some other stronger meaning. So there has been some intensification in the meaning of the word. The opposite of intensification is called weakening. إذا العكس من عملية تقوية المعنى هي عملية إضعاف المعنى. The change in the semantic content of certain words can be understood in terms of a movement from a stronger to a weaker meaning. إذا النوع السادس من أنواع تغير معاني الكلمات هو ما يسمى بإضعاف المعنى. إذ يمكن أن نرى تغيير معاني بعض الكلمات من من خلال تغييرها من معنى قوي نوعا ما إلى معنى أقل قوة أو أضعف من ذي قبل. Let's have some examples for weakening. The word naughty meant wicked or evil, but in the present day English it means disobedient. إذا كمثال على الويكنينج ممكن أن نأخذ كلمة نوتي تغير معناها من سابقا كانت تعني شرير أو خبيث أو شخص مؤذي ليصبح معناها الحالي غير مطيع إذا uh, the meaning has somewhat been weakened ضعف المعنى من كونه شرير ومؤذي وخبيث إلى شخص غير مطيع so there has been some weakening in the meaning of the word. Another example is the words astound and astonish. They both meant to be struck by thunder, but in a present day English, they mean, or each one of these words uh, means, a high degree of surprise, but nothing more than surprise. إذا كلمتي astound and astonish أيضا حصلت عليهما تغييرات في معناهما فالمعنى السابق لهما هو أن تضربك الصاعقة أوكي أما معناهما في الوقت الحالي فهو أنهما يدلان على درجة عالية من الاستغراب أو الدهشة 
ولكن لا يتعدى الأمر مسألة الاستغراب أو الدهشة So their meaning was stronger or more intensified in the past but nowadays the meaning is rather weaker than before So this is what we mean by weakening Another example for weakening is the word annoy It meant in the past harm or injure but in a present day English it means displease or make someone angry إذا كلمة annoy هي مثال آخر على تغير المعنى من خلال الإضعاف فكانت سابقا تشير إلى أو تعني الحاق الأذى أو الضرر بشخص آخر أما الآن the word annoy تشير إلى إغضاب الشخص أو إزعاجه أو إثارة سخطه أو استيائه وليس أكثر من ذلك أي لم يعد المعنى يشير إلى الحاق الضرر أو الأذى كما كان معناها في السابق So again some weakening has been done on the meaning of the word Now we come to the seventh type of change of meaning which is called سنكدكي In certain cases, the meaning of a part is shifted to the meaning of the whole or the meaning of the whole is shifted to the meaning of one of its parts. ممكن أن نشرح سنكدكي بكلمات بسيطة ونقول هو أنه الجزء يدل على الكل أو الكل يدل على أحد الأجزاء. لنرى كيف نطبق ذلك من خلال الأمثلة. So, definition or another definition for سنكدكي is the whole is replaced by the part or the part by the whole. Okay? For example, you say 50 heads of cattle. So, head is used to mean whole animals. إذا استخدمنا كلمة head اللي هي جزء من الجسد للتعبير عن الحيوان بأكمله So we have used the word head to mean the whole animal This is what we mean by سنكدكي Another or other examples for this type of change of meaning I have four mouths to feed at home Mouth is part of the uh, people or part of the face let's say So it has been used to refer to People. So we have used one part to refer to the whole people. Or when we say the strings were praised for their excellent performance. Here the word strings are parts of a violin. So we have used the part to refer to the violins in general as a whole. And the other example is check out my new wheels. Wheels uh, are parts of the car, okay? So we have used one part to refer to the whole thing. So it means, as if we are saying, check out my new car, okay? This is what we mean by سنكدكي. A whole is replaced by the part, or one part replaces the whole. The word town is another example of Uh, the change of meaning of سنكدكي In the past it meant hedge or fence Why? Because fences were parts of towns But with the passage of time The meaning of the part was transferred To the meaning of the whole إذا كلمة town كانت تشير في السابق إلى السور أو الحاجز وكانت سابقا الحواجز أو الأسوار أجزاء من البلدات Okay. بمرور الزمن أصبح معنى الجزء يدل على الكل وأصبح معنى الكلمة لا يدل على مجرد الأسوار أو الحواجز التي تحيط بالبلدة بل أصبح يدل على البلدة بأكملها فإذا جزء أصبح ينوب عن الكل Another example The primary meaning of the word hand is the palm and the fingers. Over the years, this word has developed a number of secondary meanings like a person, 
an individual man or woman or a helper. إذا المعنى الرئيسي لكلمة hand هو اليد أو نهاية الذراع التي تشمل كف والأصابع. على مدى السنوات تطور معنى الكلمة ليشمل عددا من المعاني الثانوية كأن تكون الفرد أو الشخص سواء كان ذكر أو أنثى أو حتى يشير إلى من يقدم المساعدة فأصبح معنى الجزء باعتبار أن الهاند هي جزء من the whole body أصبحت تعبر عن الكل فإذا جزء يعبر عن الكل this is what we mean by sink duck another example is the word head it means upper part of the human body this is the primary meaning and it is also used to mean a person in charge of something or a director or leader كذلك الحال بالنسبة لكلمة head التي يشير معناها الأساسي إلى الجزء العلوي من جسم الإنسان أو حتى الحيوان أصبحت تعني أيضا الشخص الذي يتولى مسؤولية معينة أو المدير أو القائد أو حتى رب الأسرة وأيضا هنا نلاحظ أن معنى الجزء باعتبار أن الرأس هو جزء من الجسد أصبح يدل على الكل وهو الإنسان If you said check out my new wheels, wheels is an example of sink ducky used to refer to a car. So a part of a car in this example represents the whole of the car. كما شرحنا سابقا في الأمثلة كلمة wheels ممكن أن نستخدمها للتعبير عن ال cars عن السيارة. فإذا استخدمنا جزء للتعبير عن الكل أو لينوب عن الكل. We come to the uh, eighth type of change of meaning, which is called metonymy, or al kinaya. We let's have some definition. It means change of name. Here, a name or word is used instead of another. An attribute of a thing or a person is represented by another closely related to it. Then, تغير معنى الشيء. بأن نستخدم كلمة للدلالة على كلمة أخرى ولكن شرط أن يكون هنالك علاقة وثيقة بين الكلمتين أوكي؟ إذا تغير معنى شيء ممكن أن نقول بحيث يمكن أن نستخدم المعنى الجديد للدلالة على شيء آخر مرتبط به ويكون ذلك الارتباط على هيئة تقارب في المكان أو الزمان أو حتى الشكل. Okay. So the meaning, as we said, of an object changes in such a way as to be applicable to another object associated with it. There is nearness in space or time or shape. Let's have the uh, example of the word jaw. The old meaning of the word jaw is cheek but its new meaning is jaw كانت كلمة جو الفك في السابق تشير إلى الخد أوكي؟ ليش؟ لأنه معنى الكلمة تغير بسبب انتقاله من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية سابقا كان معنى الجو هو الخد وليس الفك كما هو مستخدم حاليا ثم تطور المعنى تدريجيا وأصبح يدل على الفك كما هو متعارف عليه الآن وأصبحت كلمتان مختلفتان مستقلتان تماما وما يربط بينهما هو التقارب في المكان إذ إن الفك والخد متقاربان كما تعلمون لذلك قلنا أنه لا بد من وجود ارتباط أو تقارب بين معاني الكلمتين. Another example is the word horn, which is used to refer to horns of animals. It is also used to refer to musical instruments of certain types. إذا كلمة horn أيضا هي مثال على الميتونومي على الكناية. 
إذ تشير أو يشير معناها الأساسي إلى قرون الحيوانات وأيضا أصبحت تستخدم للإشارة إلى أنواع معينة من الأدوات الموسيقية والتي كانت أيضا في السابق تصنع من قرون الحيوانات وأيضا تكون مشابهة لها في الشكل لاحظوا المثال التالي The pen is mightier than the sword In this example we have used two uh, metonymies استخدمنا نوعين أو كلمتين تدل على الكناية Pen stands for writing and sword stands for physical power إذا استخدمنا كلمة pen للدلالة على الكتابة باعتبار أن الكتابة تتم عن طريق استخدام الأقلام كما أننا استخدمنا كلمة sword للدلالة على القوة الجسدية باعتبار أن السيف يستخدم لإظهار القوة الجسدية أو يرمز إلى القوة الجسدية ففي هذه الحالة استخدمنا هنا في هذا المثال كلمتين فيهما نوع من الكناية أو there is some type of metonymy by using two words نأتي إلى النوع الأخير من أنواع تغير المعنى which is called metaphorical extension So, the shift of meaning operates through a metaphor in the sense that the new meaning of the word is a metaphorical extension of its old meaning. إذا النوع التاسع والأخير هو التوسع المجازي. هنا يأخذ التحول في المعنى شكل المجاز أو الاستعارة، إذ إن المعنى الجديد للكلمة هو في حقيقة الأمر توسعا مجازيا لمعناها القديم. أوكي؟ إذا صار المعنى بنوع من المتافور. استعارة أو المجاز. Now, the original meaning of the word bitter is bite. The sense of biting was later transferred metaphorically to the word bitter. So, when we say that a particular food is bitter in taste, as if that food bites us when we eat it. لنأخذ كلمة bitter كمثال على المتافوريكال إكستنشن. المعنى القديم للكلمة لكلمة bitter هو bite التي تعني يعظ أوكي أو يلذع لاحقا تغير معنى biting تغيرا مجهزيا ليصل إلى معنى كلمة bitter المعروفة حاليا وهي اللاذع أو المر كأننا حين نقول أن طعاما معينا يكون لاذعا أو مرا في مذاقه نقول مجازا أن ذلك الطعام يلدغنا أو يعظنا أو يلسعنا أثناء تناولنا له So this is what we mean by metaphorical extension إذا المعنى مجازي صار بنوع من المجاز أو التوسع في المجاز بحيث أخذ معنى مرتبط بالمعنى القديم ولكن بصبغة مجازية معينة Now, another example is the word hippopotamus A hippopotamus, uh, this word is uh, made up of two parts Hippos, which means horse and potamus, which means river It is so called because to the people of ancient Greece it looked like a horse. إذا كلمة hippopotamus التي تعني فرس النهر في العربية مكونة من مقطعين أو كلمتين. أوكي؟ okay. الكلمة الأولى هي اللي هو hippos معناها حصان والكلمة الثانية potamus اللي هي معناها النهر. ليش سميت هكذا؟ لأنه شعب الإغريق القدماء كانوا يشبهون فرس النهر بالحصان ولكنه حصان يسبح في الماء فلذلك أطلقوا عليه اسم هيبوبوتمس باعتبار أنه حصان ولكنه حصان نهري أو حصان يسبح في النهر وكذلك في العربية نقول فرس النهر كأنما هو حصان ولكنه موجود في الأنهار So this is 
a metaphorical extension. Another example is the word leopard, which also consists of two parts, lion, leon or lion, al-asad, pardos, tiger. It is also so called because the people of ancient Greece thought it to be partly like a tiger and partly like a lion. إذا كلمة leopard أو leopard أو الفهد أيضا هي مثال آخر على التوسع المجازي. هذه الكلمة أصلها مكون من كلمتين أو مقطعين كما قلنا ليون اللي هي اللاين أو الأسد وباردوس وتعني النمر ذلك أيضا لأن شعب الإغريق القدماء كانوا يعتقدون أن الفهد هو جزء منه أسد وجزء منه نمر أوكي سو so, يشبهونه بالأسد والنمر معا لذلك أطلقوا عليه هذه التسمية أو هذه الكلمة المكونة من مقطعين. The word daisy is another example of metaphorical extension. The word daisy is a modernized form of an old English expression meaning day's eye. Daisies are so called because they open their petals in the morning and close them in the evening. مثال آخر عن التوسع المجازي هو كلمة daisy. أو بالعربية زهرة الأقحوان هذه الكلمة في حقيقة الأمر هي كلمة الحديثة لكلمة قديمة اللي هي days I إذا كلمة days I هي الكلمة الأساسية اللي تدل على هذا النوع من الزهور تطورت بمرور الزمن وأصبح عليها metaphorical extension أوكي أصبحت إلى ما هي عليه الآن اللي هي كلمة دايزي تمام أو دايز uh, آي معناها عين النهار لماذا تسمي تسمى بهذا الاسم عين النهار والسبب في هذه التسمية لكون الزهور الأقحوان تتفتح أثناء النهار وتغلق نفسها أثناء الليل فلذلك سميت دايز آي للتعبير عن أنها عين من عيون النهار أو موجودة متفتحة في النهار بينما تكون أو تغلق على نفسها أثناء الليل. So this is what we mean by metaphorical extension. الكلمة كان لها معنى قديم سابق وبمرور الزمن تطور هذا المعنى بدخول المتافور باستخدام المجاز أو الاستعارة لتأخذ شكلا جديدا ولكن أكيد إلى ارتباط بالمعنى السابق. I would like to thank you so much for this is the end of part 2 of chapter 12. So, thanks for watching, thanks for listening, thanks for your attention. And as you know, uh, I hope that you will find this lecture both uh, interesting and uh, useful for you. And as you know, Whenever you have any question, I'm always there for you to answer. Thank you again.